ส่วนแมตช์วันนี้ที่น่าสนใจก็คือนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่สสก้าวไกลไอซ์รักชนกตกเป็นจำเลยนะคดีหนึ่งหนึ่งสองนะจากการที่ไปแชร์ข้อความที่เข้าข่ายจับช่วงล่วงละเมิดสถาบันหรือไม่นะก็กลายมาเป็นคดีตั้งแต่สมัยยังเคลื่อนไหวกับม็อบสามนิ้วอยู่แต่กรรมเนี่ยมันมาช้าแต่มันมาชัวร์มันมาตามกระบวนการยุติธรรมเจ้าตัวเนี่ยไปพูดในงานนะฮะแล้วมีคลิปเป็นติ๊กต็อกนะโอ้ที่แชร์กันเยอะเลยไอรักชนกเนี่ยพูดถึงคำพิพากษาที่จะออกมาวันนี้13ธันวาคมนะคำพิพากษาออกมาเนี่ยอาจทำให้ผลจากการเป็นสสก็ได้แล้วแนวทางในมุมของไอเนี่ยมันมีแนวทางไหนได้บ้างเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนนะฮะถ้าพิพากษายกฟ้องซึ่งโอกาสก็คงน้อยมากถ้ายกฟ้องไปเนี่ยก็โอเคแล้วกลับไปทำงานปฏิบัติหน้าที่ของเราได้ปกติแต่ว่าถ้าสมมติว่าศาลลงมันก็จะแบ่งออกเป็นสองขาเนาะขาแรกก็คือถ้าศาลลงแล้วเอ่อเป็นโทษแบบรอลงอาญาเราก็จะสามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ของเราได้เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าสมมติว่าลงแล้วก็อันนี้คือ TikTok ของไอรอนะฮะคือไปพูดในงานไอรอวิเคราะห์ว่ามันมีทางอะไรบ้างนะคือพูดถูกนะแต่ขอเติมนิดนึงมันมีกรณีที่อดีตแกนนำกบพศเป็นสสแล้วถูกสารตัดสินแล้วต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำถูกอยู่ระหว่างการรอประกันนะแต่สุดท้ายแล้วสุดท้ายก็พ้นจากตำแหน่งไปแล้วกรณีของไอถ้าหากว่าไม่ได้รับการประกันตัวทันทีแล้วเข้าไปแบบนั้นนะก็อย่าไปกล่าวหาสารท่านเพราะไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดนะไม่ใช่มาปักธงไว้ว่าถ้าเป็นแบบนั้นต้องการกันแกล้งเล่นงานสสถ้าเป็นแบบนั้นเอาแล้วสสที่เป็นแกนนํากบพศเขาก็เคยโดนแล้วพ้นจากตําแหน่งกันก็มีนะส่วนนี้เจ้าตัวให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกลัวหรือไม่นะวันใจหรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังแม้แต่เพียงวันเดียวสถานะผู้ใช้ราษฎรที่ท่าทีแบบนี้แล้วก็การโพสต์เมื่อวานนี้ว่าไปให้กําลังใจหนูด้วยนะก็คงจะไม่มีการเลื่อนนะหรืออาจจะคิดว่าเลื่อนขอเลื่อนแล้วสายก็คงไม่ให้หรือเปล่าไม่รู้สุดท้ายก็ต้องเผชิญก็ต้องรอดูว่าเจ้าตัวเนี่ยไปฟังคําตัดสินวันนี้แน่หรือเปล่านะแล้วไม่ขอเลื่อนแน่หรือเปล่านะแล้วก็สารจะตัดสินอย่างไรเราไม่อาจก้าวล่วงคือถ้าเกิดตัดสินออกมาทางเดียวที่จะพ้นจากตำแหน่งสสคือตัดสินว่ามีความผิดมีโทษจําคุกนะแล้วไม่ได้ให้ประกันตัวในทันทีวันนี้แต่ถ้าออกทางอื่นเจ้าตัวก็สามารถที่จะกลับไปทำหน้าที่สสได้นะอันนี้คือคดีหนึ่งหนึ่งสองนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้แกนนำม็อบสามนิ้วหลายคนที่ถูกสารตัดสินนะก็ไม่ได้รับการประกันตัวทันทีนะะนะก็ต้องรอดูว่าผลจะออกมาอย่างไรเพราะว่าไอ้ข้อความที่แชร์ออกมานั้นรุนแรงหรือไม่นะเจ้าตัวเองก็คงรู้ดีอยู่แก่ใจไม่เช่นนั้นคงไม่พูดว่าโอกาสยกฟ้องน้อยเจ้าตัวพูดเองนะนะหรือจะเอาแบบคนนี
นี่คือลีลาสเต็ปของหมออ๋องวันก่อนที่มีงานฉลองวันรัฐธรรมนูญนะฮะรองประธานสภาฮะจัดเต็มมากนี่นะเต็มคาราเบลนะอันนี้คลิปจากทิกตอกของรัศดรนิวส์นะนี่อันนี้คือรองประธานสภานะออรองอ๋องฟองเบียเอาฉายานี่เหรอฉายานี่นะคะเออแล้วอย่าลืมไปตามหมายเรียกด้วยล่ะเออนะคดีที่มาอ้างบอกว่าไม่เคยได้รับได้ไหมอ้างได้ยังไงตัวเองเป็นคนขอเลื่อนถ้าไม่ได้เลื่อนแล้วแล้วใครไปถ้าไม่ได้รับแล้วใครขอเลื่อนน่ะไม่เคยได้รับนี่มีแจกติ๊บด้วยแจกติ๊บด้วยนี่เล่นแน่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวดูซะก่อนอ่อนยอนตาอ่อนยอนได้ทีได้ทีนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นส่วนก้าวไกลฮะรูม44แฟนเพจนะเขาสรุปประเด็นร่างนิรโทษกรรมฉบับก้าวไกลประชาชนกว่า 71% ไม่เห็นด้วยนะมาจากไหนฮะมาจากที่รัฐสภาโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้มีการทำประชาพิจารณ์ร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับที่เสนอโดยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนและคณะนะตั้งแต่9พฤศจิกาถึง9ธันวาหนึ่งเดือนเต็มผลปรากฏว่าผลตามที่เห็นค่ะประชาชนลงทะเบียนจำนวน631คนมีผู้เห็นด้วยให้การรับรองเพียง 28.37% ขนาดผู้ไม่เห็นด้วยไม่ให้การรับรองสูงถึง 71.32% ก็ซึ่งถือว่าร่างพรบคนที่ไม่เห็นด้วยเยอะกว่าไม่ผ่านการทำประชาพิจารณ์ค่ะเออคุณกรุณพลนะพบมีผลหนึ่งบางอย่างนี้ปุ๊บใช่ก็บอกว่าแม้ร่างพรบของพรรคเราจะไม่ผ่านการทําประชาพิจารณ์ไม่เป็นปัญหาเพราะสุดท้ายก็ต้องเอากลับเข้ามาคุยกันในสภาเพื่อหาข้อแตกต่างของแต่และฝ่ายอีกครั้งอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยผลคือข้างล่างเห็นไหมสีเขียวกับสีแดงอ่ะค่ะอันนี้เปิดกว้างนะใครก็เข้าไปได้นะนะอันนี้ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะแต่พอผลออกมาไม่เป็นไปดังใจนะไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาเรากลับเข้าสภาอยู่แล้วนะแต่พอเวลาอะไรที่กองเชียร์ถล่มก็ไม่ได้เยอะผลออกมาดังใจต้องฟังเสียงประชาชนให้มันได้อย่างนี้สิให้มันได้อย่างนี้สิส่วนร่างนี้คือร่างของก้าวไกลรัฐบาลจะมีร่างของรัฐบาลไหมพักการเมืองอื่นจะมาไหมรวมไทยสร้างชาติเนี่ยสรุปเมื่อวานนี้หลังจากที่คุณถาวรเสียเนียมเนี่ยเปิดเผยนะอ่านี่ได้คุยกับคุณวิทยาแก้วพระใดนะแล้วคุณถาวรเนี่ยก็โพสต์เฟซบุ๊กนะว่าเนี่ยเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมพักเมื่อวานนี้นะคณะกรรมการชุดนี้ให้ไปยกร่างพรบในโทษกรรมนะนะไม่รวมความผิดกฎหมายอาญาหนึ่งหนึ่งสองข้อหาทุจริตความผิดอาญาร้ายแรงเช่นฆ่าผู้อื่นอย่างเงี้ยนะหนึ่งห้าเจ็ดอย่างเงี้ยไม่ให้นิรโทษแต่ควรจะมีการนําเสนอเรื่องนี้โดยพักรวมไทยสร้างชาติคุณทาวรเสนียมอัปเดตล่าสุดครับบอกว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้พรรครวมไทยสร้างชาติเอาวาระการประชุมเรื่องพรบนิรโทษกรรมเข้าพิจารณาที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอร่างพรบดังกล่าวต่อประธานสภาในนามพรรครวมไทยสร้างชาตินะเสนอสัปดาห์นี้แล้วจะให้สสร่วมลงชื่อนะแล้วตอนนี้ลงชื่อครบตามรัฐธรรมนูญแล้วแต่ชื่อร่างเปลี่ยนเป็นร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนื้อหาสาระรับได้นะแต่อาจจะต้องแปลยติแก้ไขเพิ่มเติมในชั้นกรรมธิการวิสามันวาระสองวาระสามครับนี่คุณถาวรเสียเนียมอัปเดตล่าสุดค่ะก็แสดงว่ารวมไทยสร้างชาติจะมีร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนําเสนอต่อสภาด้วยแต่จะใช้ชื่อว่าพรบรสร้างเสริมสังคมสันติสุขสันติสุขต้องชี้ด้วแล้วเนื้อหาคุณถาวรบอกว่ารับได้อก็ต้องรอดูร่างจริงๆมันเป็นยังไงนะ,ะแต่คุณทาวรบอกว่าจุดยืนคือไม่รวมหนึ่งหนึ่งสองไม่รวมคดีทุจริตไม่รวมคดีร้ายแรงเช่นฆ่าผู้อื่นอย่างเงี้ยหนึ่งห้าเจ็ดเนี้ยไม่รวมนะ